你又陪李主任玩了一夜麻将。你看，吃过太多饭，打算让你高兴吗？那你高兴吗？不高兴。哎，起来，把衣服脱了。不脱了，别让我睡。起来啊，把衣服脱了，起来！李子，你就是睡着了，困死！你就不想知道我们对申主任的计划进行的怎么样了吗？怎么样了？你说说。嗯、呃，他，他是个很温柔，还有，嗯，很体贴的人呢。是。我真的。告诉我，你到底爱不爱我？你看你，怎么又说这个？不是说好了不谈这些的吗？我又没有要你离婚的意思。我能体会你的难处和想法，但是有些话我一直没有告诉你，我也我也不知道应不应该告诉你。哎，你说吧。当初。当初让我和你在一起，其实是张子君的意思。他的意思，怎么会呢？你知道吗？我和他是大学同学。我知道。他也是我的男朋友。嗯，这我也知道。那个时候，我们的阳光公司刚刚起步，正好天华院在招标。张子君在李红身上花了不少钱，下了不少功夫，可临到最后的时候，他竟然对我们说：“最后决定要由你说了算。”其实那个时候我们已经没什么钱了，所以，所以他决定让我来接近你，又美而近。是的。但是我很快发现，我已经离不开你了。为什么？因为，因为你很有魅力啊！<笑>什么魅力啊？是鬼力吧？你还记得吗？你说过一句话，真的让我很感动。是吗？你和你女儿通电话的时候，你说你会好好照顾她妈妈的，你会每天给她洗脸。他现在都成这个样子了，什么都不能给你，你一定过得很苦，但是你还是很乐观的样子。好了好了，别说了，我们进去吧。嗯。任华，我爱你。讨厌！你再这样的时候，说这种话干什么？是张子君在牌桌上故意输给他的，好像输了三十多万了。什么？三十多万？嗯。哎，怎么了？啊、哦，没什么。
就是他。张子君，你别跑了，这是逮捕令。琳达，我们走。你也不能走。你们抓错人了，不是他，不是他。<笑>我怎么说？你也有心。我不走，我不走，我不走，我不走，我不走！别抓我！我不去。怎么了？怎么了？做噩梦了？瞧你满头大汗的，身体不好啊？电话，接接电话去啊！啊、哦，哎呀，什么我的电话？是你的电话。啊，快去。喂，沈主任，一夜未眠吧？我已经回到江州了。啊，你现在在哪儿？啊，我刚下火车，等我住下以后再给你打电话吧。有些东西啊，可是关系到你的前程啊。哈哈哈哈！是张子君吗？是的，他让我过去。啊？他找你干什么？我知道，我有一种预感。不好的预感，不会有什么事儿吧？我也不知道，等他见了面再说吧。丽娜，快，快把他们的钱放到一个安全的地方去。这里不安全吗？对，不安全，要找一个别人找不到的地方。哦，我想想看。嗯，亲爱的，亲爱的，哎呀，起床了，懒猪，我早餐都做好了，好香的，嗯，快来，哎呀，别闹了，快点，亲爱的，快点，快来吃早餐啊，都凉了，哎，昨天晚上。是不是喝了很多酒？是啊，记不住了。嗯，喝了很多呢，还说了不少话。都说什么了？你啊，你说多了。你说你要娶我做老婆，你还说你要给我买好大的房子，你说你要给我买车。吓到你了吧？逗你玩的呢，快过来吃早餐吧，都凉了。不过昨天晚上你说你很爱我，是不是真的？是够了，多少钱？十二块。走、哦，不用找了。
真准。何日不见，你好吗？坐，沈主任。说吧，什么事？我现在很忙。好吧，那我就实话实说了。我听说你已经把事故原因报上去了。嗯、是啊，我帮了你一个大忙。<笑>可是沈主任，你帮我这个忙，对你自己可是有不少好处的。什么意思啊？想威胁我，沈主任，你误解我。你知道，现在我和你始终是在一条船上。我要提醒你，据我了解，他们通过了你报上去的事故原因是一个圈套，为的是要把你蒙在鼓里。这怎么会？你听谁说的？具体的我就不说了，在市里边。我还是有不少朋友的。要是这样，那该怎么办？哼！我知道，现在公安局和检察院的人都在找我。我必须马上离开江州，越快越好，越远越好。我想你应该知道，要是我死了，你也活不长。说吧，要多少？<笑>我就知道，申主任，你不会见死不救的。我现在也是落魄了，没有办法。我想问你借五十万，申主任。我是问你借五十万，不是要啊！到时候我一定会还给你的。好，但钱不在我这儿。我知道，我知道你的钱在哪儿。你马上给康丽娜打电话。电话我会打的，不过，照你们的规矩，好像是一手交钱一手交货。啊，货？什么货？哎，那你要什么钱呀、啊？哈，哈哈哈哈哈哈！沈主任，你可是一点都不糊涂啊！不糊涂？我不糊涂，今天能在这里跟你这种人讨价还价吗？我这种人怎么了？我跟那些道貌岸然的所谓开发商相比，缺少的只是机遇而已。行了行了，废话少说。天华苑十一栋、十二栋楼的设计图纸在哪儿？什么时候给我？你让他马上送钱来。我们一货两期。喂，我正要给你打电话呢，情况怎么样？你准备一下，我刚刚答应张子君。借给他五十万，为什么？好了好了，丽娜，别多说了，凑一凑吧，不够的话美金带来。好，我在铁楼大厦等你。好，我等三十分钟。要是没有别的问题的话，半个小时足够把钱送到。图纸在我家，我会告诉你怎么去拿的。
办呀？就这十来个人了，看起来都不像，会不会他不住在宾馆呀？哎，那我们要不要去请示一下杨政委，辨辨思路，看看有没有可能张永俊下火车去别的地方？对呀、啊，火车站，火车站好像有一家什么宾馆，是铁路的。哎，你查看他们资料有没有送过来？是叫铁路大厦吗？好像是吧。你查看他们有没有记录？没有。那是没有记录还是没有资料？没有资料。那现在可以和他们联系上吗？没问题三十分钟已经过去了，你看怎么办吧？哎，应该到了呀，不会出什么意外吧？我跟他联系一下。哎，他他为什么不接电话？先别急嘛，万一他在路上碰到什么麻烦了呢？麻烦？他会碰到什么麻烦？他万一拿着钱跑了，现在麻烦的是我们。再这样等下去，上来的恐怕就是警察了。跟他联系一下。提醒您关注路况信息。在温州有一条最新的路况信息了。温州的机场大道东向西方向有车辆排成长队等候的现象。哎、就是他，帮我打印一下。好的。又过去十五分钟了，陈主任，我看我们不能再这样等下去了。暂时，我还不想和公安那些人见面。我也相信，像申主任这样有身份的人，也不会因为一点钱而不顾自己的前程。至于图纸嘛，我会想办法给你的。你先走吧，我再跟你联系。好，我去看看。
张子君呢？在车上啊。好像对你不太有利哦。不过他跟我说了，他就是想要点钱。他现在身上没什么钱。好吧，那我就实话实说了。我听说你已经把事故原因报上了。是啊，我帮了你一个大忙。<笑>可是申主任，你帮我这个忙，对你自己可是有不少好处的。什么意思啊？想威胁我？申主任，你误解我。你知道，现在我和你始终是在一条船上。我要提醒你，据我了解，他们通过了你报上去的事故原因是一个圈套，为的是要把你蒙在鼓里。具体的我就不说了，在市里边，我还是有不少朋友的。要是这样，那该怎么办？我知道，现在公安局和检察院的人都在找我，我必须马上离开江州，越快越好，越远越好。我想你应该知道，要是我死了，你也活不长。说吧，要多少？<笑>我就知道，申主任，你不会见死不救的。我现在也是落魄了，没有办法。我想跟你借五十万。丽娜已经过去了。对了，你快说，图纸藏哪儿了？啊，在我家厨房的柜子。像是建委的申主任，就是他。奇怪，他到这儿了。政委，我是监视点一号，有情况向你报告，有情况向你报告。喂，请讲。发现申仁华，他开门进去了。什么？他有钥匙？看来事情闹大了。这样，杨政委，你让他们继续监视，我先去把申仁华控制住，好吗？好。哎，你看这个事儿，要不要向市委领导先汇报一下？不不，暂时不用，看实在的办的情况吧，好吧？好。我是一号，我是一号。密切注意监视，注意他进屋以后的一举一动。必要的时候，可以派人与他接近。检察院的同志马上就到。如果一旦出现意外，可以配合检察院的同志，采取果断的措施。听清楚没有？监视组明白。
，赶紧进去，看不见了。小六子，你跟着我，这里暂时由你负责，室内的一举一动都要向政委汇报。是，走。房间里，手里拿着一份文件。快点，我正要刷掉这份文件，是一张纸。快点检查了，快阻止他，他要烧毁证据。沈主任真的好不容易啊，他是个好人。哦，对了，阿姨啊，我这里有两万块钱，是我们单位捐助的，嗯，是给嫂子看病的。哎，这个，沈主任知道吗？哦，他还不知道，我们怕他知道了不肯收。哦，不过我等一下就会告诉他的，你先收着吧啊。这这这样，那那你待会儿一定要跟沈主任说啊。嗯、哦。好的，那我先替他谢谢你了。没关系。哦，还有，嗯，阿姨啊，这里有一些申主任的文件和书什么的，挺重要的，他让我带回来，让您放在比较安全的地方。哦，好好好，我来放吧。哦，还是我来吧。那个，你帮我找个地方就行了。那那放那儿吧，放那儿。哎，放这儿吧，这儿空着。啊，好的。来，我来放。哎呦。哎呦，秘书，哎，走。现在我们去张子军家吗？对呀、啊，申润华在那里。那张子军呢？你记住，我们是市警察院，我们要针对我们的工作目标。至于张子军吧，自然有公安。杨政委已经带人过去了，铁路派出所的人可能已经到了。是这样啊。不早说嘛！哎，你向刘姐汇报了吗？哎呀，忘了忘了忘了忘了！你看你，啊、你不是我还真忘了。谁的电话？谁的电话？你不让我接，我怎么知道带上两个人，马上到铁路大厦去跑一趟。哎，张子军的通缉令你有没有？有，带上，马上跟总服务台联系一下。
确认八幺六房间是不是张子军的，确认现在人还在不在房间里。一旦确认了，马上控制起来。其余的同志啊，都在这里待命。明白。嗯。喂，张子军吗？我是康丽娜。我知道。哎，你是不是给我送钱来了？申仁华呢？他人在你那儿吗？哎，他去找你了。刚才还给我打电话说你马上就到。张子君，我告诉你，你别耍花样啊！你快告诉我，他到底在哪儿？哎呀，我耍什么花样啊？刚才他不是看见你了吗？可是他手机没人接啊！他在葫芦里到底卖的什么药啊？那好吧，你现在人在哪儿？我就在铁道大厦八幺六房间，就等你给我送钱呢。是检察院的，我们见过面。你以为涉嫌收受贿赂，请到检察院配合我们调查。郑主任，我们相信你不会为难我们，我们也不想让你难堪。有什么事情，我们慢慢谈。好啊，谢谢你。张子君身份确定，服务员说现在还在房间里。好，那我们先上去，我在八楼电梯口等你。喂，我到了，怎么样？你在下面等我，不要上来，我马上下去。
还找你钱呢！快开车，去哪？先走了再说。到底怎么样？哎呀，我也说不清楚。警察去了铁路大厦了。警察？警察怎么会知道你住在哪儿？一定是生人画出事儿了。我住在铁路大厦，只有他知道。不会的。生人画一定是去我家了。我答应他把图纸还给他的。图纸？什么图纸啊？他亲手改过的图纸。啊，就是刚刚塌了的那两栋房子，就是他亲笔加上去的。他说去找你拿钱，我没有让他去我家，你听清楚了吗？好了，丽娜，你就不要再执迷不悟了。那个生人华就那么值得你爱，不要去管他了啊！我们还像过去一样，好吗？我会对。你放开我！好了，丽娜，我不说了，我不说了，我们走吧，啊！你不说。你不说，我说。一开始我们是很穷，可是我很爱你。但是后来为了你，为了你所谓的事业，我才去找申仁华的。可是这就是上天的安排，让我找到了我更爱的人，也让我看清了你是多么的卑鄙。为了达到自己的目的，你又是多么的不择手段。你住口！哎。你也配谈爱？你跟申日华有什么爱？你看中他的，还不是他的权利，还要用权利换来的物质享受？你好无耻啊！我无耻？那申日华就不无耻了？他光是从我这拿的钱就超过了一百万。我现在有困难，问他借五十万，这不算过分吧？还有，你们不要以为我不知道，你们俩现在住的别墅是怎么来的？想走，想去找申仁华，可以把五十万给我。你要不把钱给我，我是不会让你走的。好啊，你先放手。那我也实话告诉你，我今天就是没带钱。相爱一场，没想到你现在为了申仁华，竟然对我这么绝情。好，那你就别怪我无义。
Trotz ist hier. Li Chu, ich will einen Teller. Li Su, hier sind 5 Euro. Lass sie sich aufmachen. Das ist er. Wir müssen jetzt zurück. Okay. Shen Renhua, du kannst nicht sagen. Du hast die Verantwortung für die Verantwortung. 但是我们照样可以逮捕你，赵小英，给他宣读依法逮捕决定。经我局侦查，犯罪嫌疑人申仁华有下列犯罪事实：申仁华担任江州市建委主任，兼建设集团董事长期间，大肆进行暗箱操作，把天华苑住宿建筑工程承包给了阳光房地产公司张子军。